Hello my dear students so hope all of you are doing fine so today we are going into a major essay by Jacques Derrida which is called structure sign and play in the discourse of the human sciences so this is one of the most important articles by Jacques Derrida that has been included in university syllabi including that of yours valare pradhana petta oru paada bhagam aanu structure sign and play in the discourse of the human sciences by Jacques Derrida here he explains the concept of deconstruction with relation to ferdinand de saussure's concept of the sign which comes from linguistics bhasha shastra here the sign is composed of the signifier and the signified sujagavum sujidavum signifier is the physical form of the sign the sound image the sphota your breath pranavayu and signified is the verbal word used to signify define the signifier okay on the onset the idea of not doing away with the sign is maintained he maintains the sign he talks about the reduction of the binary between the signifier and the signified this binary dono there that cannot accept the two ways of doing this of doing away with a binary or a dono between signifier and signified are one first is the traditional way of submitting to the arbitrary relation between signifier and signified tirichu poga there is a natural fixity between the word elephant and the animal elephant there is a natural fixity between the word ana and the animal ana so we go back to pre socio times we believe in a natural fixity that is option number 1 the second option is to completely do away with the arbitrary relation between signifier and signified i have told you in our lectures on structuralism that uh, there is a uh, sorry uh, socio did not completely do away with this natural fixity this arbitrary notion he retained a bit of that so the other option is the more radical option to altogether do away with the link between the signifier and signified signifier and signified nammal oru bandham illa so it's an eternal play of difference eternal play of difference so vc harris nu parayna avade mayeri mahil undayirunna oru scholar adhe marichu poi adhe thana valare famous ay remark unda taakol vaakkal enna pusthakathil he says in the book of called keywords keywords taakol vaakkal chila vaakkal key aanu taakol aanu so this key is not for a lock ee taakol oru pootin alla this key is for another key oru taakol vera taakol na ullathu vera pootin alla so a word is for another word so this signified you never reach the signified this is an infinite regress this is an infinite movement okay i hope you understand that's called difference it's the sliding of signifiers the signification process never attains closure closure la or closure la okay or class kaniyumbo ningal thank you parayunnu allekil goodbye parayunnillengil adinte artham oda closure illa tanmathra cinemayile lalayitt adhe machi nirmuni venu aanu veetile kaanan pom eppozhum thallu undakitta manange കാരണം ഒരു ക്ലോഷർ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല വിഷമം വരും സോ ദറ്റ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് എക്സാമ്പിൾ ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ റിദാ ട്രൈസ് ടു ഡു എവേ വിത്ത് ദി എൻറ്റയർ ആർബിറ്ററി നോഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ഓർ സിഗ്നിഫയർ സോ ദർ ആർ ടു സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ബൈനറി ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ വാട്ട് ഈസ് ടു ടോട്ടലി ഗോ ബാക്ക് ടു ദി നാച്ചുറൽ ഫിക്സിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ സോഷ്യവർ the other is to take socio to its extreme to say that there is no link between signifier and signified these are the two ways i hope you understand both are extreme one is extreme orthodoxy the other is extreme radicalism onnele kalarike porthe allengil aashande nenjathe either we say that uh, the signifier is inextricably linked to the signified or we say that there is no link between the signifier and the signified so much is suggested by chak darida in this essay there is where the crux of the essay lies derrida wishes to focus on a new mode of thinking not limiting within the old one this is where freud heidegger and nietzsche fall short for at the very moment they focus on destroying the structure they they are entering into the discourse of the structure itself freud nietzsche heidegger and the mahan mark ഘടനയെ നിരസിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഘടനയെ നിരസിക്കുന്നത് വേറൊരു ഘടനയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ So Derrida substantiates this concept by using the example of ethnography. 
വംശാവലി where he sees that the science of ethnography disrupts the idea of Europe as the center but the moment he renounces it he is entering into a discourse with the premise of ethnocentricity so we have a science called anthropology naravamsha shastram this was majorly implicated in the colonial enterprise ഇന്ത്യയും ചൈനയും അറേബ്യയും ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളെ അടിമാളാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് സോ ബട്ട് ദർ ഹാർട്ട് വാസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദിസ് എത്നോഗ്രാഫിക് സയൻസ് ട്രൈ ടു ഡു എവേ വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം കോൾഡ് യൂറോപ്പ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ദി ഡിറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് വാസ് ടു റീപ്ലേസ് യൂറോപ്പ് അറ്റ് ദി കോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്നെ കോളേ പഠിക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് സൗത്ത് കോപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കോപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സെമിനാർ നടന്നു പക്ഷേ തമാശ ഈ സെമിനാർ നടന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഉർസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോളേജിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സൗത്ത് സൗത്ത് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അയാൾക്കാർ തമ്മിൽ ബന്ധം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പഴയ കൊളോണിയൽ യജമാന്മാരാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐറണി അതാണ് അവിടുത്തെ പാരഡോക്സ് സോ ദരിത ഗോസ് ഓൺ ടു ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ലെവിസ്ട്രോസസ് ഐഡിയ ഓഫ് ബൈനറീസ് സോ ബൈനറീസ് പ്രോപ്പർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ആള് ലെവിസ്ട്രോസ് ആണ് അല്ലെ മിഥോഗ്രാഫി നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ട്രോസ് ഡിവൈസസ് ടു കാറ്റഗറീസ് നേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബൈനറി നേച്ചർ കൾച്ചർ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബൈനറി പീപ്പിൾ സേ കി വുമൺ ഈസ് നേച്ചർ മാൻ ഈസ് കൾച്ചർ ഓർ ദി അതർ വേ റൗണ്ട് മാൻ ഈസ് കൾച്ചർലെസ് മാൻ ഈസ് പ്യുർ നേച്ചർ അൺകാത്ത് സാവേജ് വുമൺ ഈസ് മോർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ദിസ് ആർ ടു സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ സോ വാട്ട്സ് ദ വേ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടു ഡു അവേ വിത്ത് ദിസ് ബൈനറി ഓൾ ടുഗദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഈസ് നേച്ചർ ആൻഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് ഈസ് കൾച്ചർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയതെല്ലാം പ്രകൃതി നേച്ചറും മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിയ എല്ലാം കൾച്ചറും സംസ്കാരം എന്ന് പറയും അല്ലെ ദിസ് ഓപ്പോസിഷൻ ഈസ് ഡിസോൾവ് ത്രൂ ബൈ സംതിങ് കോൾഡ് ദി സ്കാൻഡൽ ഒരു സ്കാൻഡലിലൂടെയാണ് ഇത് സോൾവ് ആകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് സോ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഇൻസെസ്റ്റ് പാടില്ല രക്തബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ പാടില്ല ദിസ് ഈസ് നേച്ചർ ഓർ ദിസ് ഈസ് കൾച്ചർ Nature culture binary collapses in the insist prohibition. I cannot marry someone who is my blood relative. Across all cultures. So is this a natural prohibition or is there culture? Insist prohibition. I hope you understand. Sorry, this, is this in nature? Is this something in mother nature or is this part of human culture? Hmm? So that is the core. Hmm? Insist prohibition. Insist prohibition is a universal and every culture has it that it seems a natural act. but at the same time each culture governs this in their own way thereby making the idea specific for example the legalization of marriage among cousins among certain communities is acceptable so if you talk to a guy from england uh, cross cousin marriage is unimaginable they cannot imagine cross cousin marriage but in india certain communities follow that practice so this is about kinship so all of us prohibit incest but different people have different ways of going about that so the main point of focus here for derida is not withering away the structures but finding flaws in it so this is the strategy of derida you cannot even call it strategy he finds certain structural instabilities within the structure he is not trying to demolish the structure but he finds certain fissures certain fissures certain contradictions within the structure even incest prohibition doesn't work universally the structure has to be kept to be kept in order to critique it what structuralism does is to attribute a truth value to a structure this is what is shaken by the theory of deconstruction so adutha uh, adikkoru suhurthu vatta adhem kavitha ezhudunna manushya adhem adhe kavithayumayittu debate cheyirunnu so kore vaadangal angotu ingotu ennu vechu adhem vasan marne my dear friend this these things are not absolutes the absolutes alla this is a poem this is a novel this is a short story so this is just that this is something that we created this is craft don't take it as the absolute don't take it as this transcendent god devam alla this is a poem okay i hope you understand but what structuralism does is that it attributes divine qualities of meaning to the structure structure ne meaning adichilpikunu സ്ട്രക്ചറലിസം ഘടനാവാദം അല്ലേ സോ ദരിത കോൾസ് ഇസ് മെത്തേഡ് ബ്രിക്കോളാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രിക്കോളിയർ ബോറോയിങ് ഫ്രം ദി ടെർമിനോളജി ഫ്രം ലെവി സ്ട്രോസ് ദി സാവേജ് മൈൻഡ് ബ്രിക്കോളിയർ ആദ്യം ലെവി സ്ട്രോസ് ആണ് ബ്രിക്കോളിയർ എന്ന പദവും ആശയവും ഉപയോഗിച്ചത് ഹു ഇസ് എ ബ്രിക്കോളിയർ ഇസ് എ മാൻ ഹു യൂസസ് വാട്ട് എവർ മീൻസ് ആർ അറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ എനി ഡിസൈഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചർ പടുത്തുയർത്തുന്ന വ
വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്കോളിയർ എഞ്ചിനീയർ സോ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു ഘടന നിർമ്മിക്കുന്ന സൃഷ്ടി ഇംപേഴ്സണൽ ആണ് ബ്രിക്കോളിയർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഡാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പില്ല തറക്കല്ല് കാണും പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യൊപ്പ് എവിടെയും ഇല്ല അത് ഇംപേഴ്സണൽ ആണ് ബട്ട് ബ്രിക്കോളിയർ ഒരു മാസ്ക് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് സോ ബ്രിക്കോളിയർ വേഴ്സസ് ദി എഞ്ചിനീയർ സോ ലെവി സ്ട്രോസ് പ്ലേസ് ദ ബൈനറി ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്കോളിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഇതൊരു ബൈനറിയാണ് ഒരു ദൊന്നുമാണ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഈസ് സമ്മൺ ഹു ബിൽഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോഹറൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് സെന്റർ ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ദി പ്ലേ ഓഫ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൈനറീസ് ബൈ ദ റിദ ഹെയർ ഈസ് ഒബ്സർവബിൾ സോ എഞ്ചിനീയർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ സെന്റർ അല്ലെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ലോഡ് ഉണ്ട് ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഡാമിന് അതിന് ലോക്കസ് ഉണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സോ അതിനൊരു സെന്റർ ഉണ്ട് അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വ് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ സംഘാതമാണ് സർക്കിൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് സോ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ബ്രിക്കോളിയറിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലെ ഡിഫൈൻഡ് സെന്റേർഡ് അല്ല So, Derrida explains that since every discourse that borrows its ideas from the uh, coherent or not coherent structures, it is the Blicklolier and an engineer create structure and discourse. The opposition gets diluted and engineer then is a myth created by the Blicklolier. So, Derrida ultimately says that the Blicklolier and engineer in Tamil Valley are not the same. There is not a world separating them. Ultimately, uh, the engineer is an instantiation of the Blicklolier. Bricolier. Derrida observes that there are two ways to interpret structure, sign and play. Structure, Khadana, Sign, Chinna, Play, Leela. We have to say that there are two things. One aims to decipher an absolute truth and avoid play and the other affirms play. One is that we have to say that there is no truth and there is no possible to say that. Cast, cast absolute. No leave is possible. ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പോം വഴിയില്ല പുറത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വേ വാസ് ഡോമിനേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ കൂടുതലും മനുഷ്യൻ സ്വീകരിച്ചത് ഈ വഴിയാണ് കാര്യങ്ങൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക പ്ലേ മസ്റ്റ് സൂപ്പർസീഡ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബി കൺസേൺ വിത്ത് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി സെന്റർ ഓർ ദി ഒറിജിൻ പ്ലേ ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഫോഗോ അവർ നീഡ് ഫോർ ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദൻ ടു ഹാവ് എ ഫിലോസഫി വിത്തൌട്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് കോഹറൻസ് Inside, outside, center, periphery, truth, falsehood, meaning, meaningless. In this case, all the things that we have to do is play, eternal, play, 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 second concept. These two concepts are interpreted. The second one is obviously the reason. It's an infinite play of regress. It's an infinite play of science. It's an infinite play of science. It's an infinite play of science. There is no structure as such. It's an infinite play. I hope you understand. Uh, so this is the new radical strategy that is adopted by Jacques Derrida play play is a very significant term in Derrida so there is no structure there is a play okay between these various elements It's, we have to foreground play play must supersede absence and presence is it present or is it absent no it's not presence that matters or absence that matters but the play of presence and absence is a play So man is a species that plays games. Homo ludens. Homo sapiens are homo ludens. This is a term coined by Johan Huizinga, a Dutch philosopher. He said that humans are homo ludens. We are a species that play games. Playful. Look at children, babies. They put their feet in their mouths and they play all the time and they are so genuine. because they are so in touch with the core of the species being marx calls is gatun's vessel the species being if you look at a cat it is a species being so the species being is at the core of all humans so ultimately this structure we saw in socio it is not a structure it is an infinite play between the word tree and the actual tree there is an infinite play of regress it never reaches the tree okay It's infinite. Anandamana. Aaral maknyadamai edo mandil vena. Aaral nashikyan perandu varenne. Janma janma nandana maamari vene akki anindi avai phom. Tagore parayin onda. Shankar Kurumine translation ana. Devata pati. Devam namala yuru vene akki. Alengil yuru odakkuri lakki. The point is that it's infinite. Anandamana. So we are eternal. It's infinite. The regress is infinite. I hope you understand. So here Darida shares a lot with the romantic poets. 
Romantic poets also looked at the humans as not limited but as infinite, limitless. Okay? Thank you so much. We can see in the next class.